ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என் சைட்டில் வந்து நான் வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து எந்த பில்லரும் இல்லாமல் நான் வந்து இப்போ இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய இது வந்து அடுத்த ஒரு சைட் இது எந்த பில்லரும் இல்லாமல் ஒரு லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நான் வந்து கட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போது இப்போ இதில் வந்து என்ன என்ன எதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டும்போது அதில் வந்து சில் லெவல் சில் லெவல் கட்டுறதுக்கு அப்புறம் என்ன சில் லெவல் சாரி சில் லெவல் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோஸில் வந்து நான் பார்க்க போகிறேன் இது வந்து இதோட ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்டப் ஏரியா மட்டும் ஒரு அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும் டோட்டல் வந்து டோட்டல் ஏரியா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தொள்ளாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கிட்ட வரும் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு போர்ஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் ரெண்டு போர்ஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் போர்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் போர்ஷன் மெயின் டோர் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த போர்ஷனுக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சில் லெவல் போட்டதுக்கப்புறம் இதில் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிச்சன் ஸ்லாபை வந்து கிச்சன் ஸ்லாபை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து நான் கிச்சன் ஸ்லாப் கிச்சன் ஸ்லாப் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏரியா தான் கிச்சன் ஸ்லாப் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிச்சன் ஸ்லாபுக்கு வந்து ஹைட்டு வந்து பாருங்கள் கிச்சன் ஸ்லாப் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சிலிண்டரோட ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ணிங்க அப்புறம் டைலோட ஹைட்டு டைலோட ஹைட்டு ஃப்ளோரோட ஹைட்டு இப்போ வந்து நான் ஃப்ளோரோட ஹைட்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ச் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சிலிண்டரோட ஹைட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிளியர் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து கிளியர் கம்மியாக கூட கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அந்த கிளியர் கொடுத்தது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிலிண்டர் கீழே ஸ்டாண்டும் வைக்கலாம் இல்லை அப்படியே வெறும் சிலிண்டரும் வைக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஃபியூச்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி அந்த சிலிண்டரோட ஹைட்டை வந்து நான் மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் இந்த கிச்சன் ஸ்லாப்பில் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சில் லெவலில் வந்து இந்த சில் லெவலில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நைன் இன்ச் வாலில் வந்து மூணு ராடம் அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ச் வாலில் வந்து ரெண்டு ராடம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சிலேருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சில் சில் ஸ்லாப்போட திக்னஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன இதில் மெயினாக இன்னொன்று என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மெயின் டோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா மெயின் டோரோட படி சட்டம் இப்போ மெயின் டோரோட படி சட்டமும் ஃப்ளோர் லெவலும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து டவுனாக இருக்கணும் சரிங்களா டவுனாக இருக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வீடு கட்டிட்ருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வீடு கட்டும் போது கண்டிப்பாக வந்து ரெயின் வாட்டர் ஒரு ரெயின் வாட்டருக்கு வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் விட்டுருப்பீங்க அந்த ரெயின் வாட்டர் ஹோல்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பக்கம் வந்து டவுனாகவும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஹைட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து இதான் வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அவுட் ஃப்ளோ இது வந்து ரெயின் வாட்டர் இங்கே தான் போகுது இங்கே வந்து நான் ஒரு ரூம் இது ஒரு போர்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கிற இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக இங்கே வந்து டவுனாக இருக்கும் அந்த டவுனை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஈக்குவல் பண்ணி கரெக்டாக வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்படி கரெக்டாக நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணாமல் போயிட்டிங்கன்னா டோரோட மெயின் டோரோட வந்து படி சட்டம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டோர் திறக்கும் போது இடிக்கும் ஏன் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு இதில் வந்து நான் அந்த அந்த போர்ஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு அடி கொடுத்துருக்கேன் அந்த போர்ஷனில் ஏன்னா அது வந்து ஹைட்டு இப்போது தண்ணி மழை பெஞ்சு அங்கேருந்து இந்த ஏரியாவுக்கு தான் இப்படி தான் வரும் அப்போ ஸ்லோப் இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கும் ஸ்லோப் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கும் ஸ்லோப் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ரெயின் வாட்டர் அங்கே இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து ஸ்லோப் இது வழியாக வரும் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அங்கே ஹைட்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து டவுனாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃப்ளோர் லெவலையும் அந்த படி சட்டத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நான் செக் பண்ணதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்ச்சு ஸ்லோப் இருக்குது சரிங்களா ஒரு இன்ச்சு ஸ்லோப் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் படி சட்டத்தை வந்து நீங்கள் ஏற்றணும் இப்போது ஒரு இன்ச்சு ஸ்லோப் இருக்குது அந்த கார்னரில் வந்து ஸ்லோப் இல்லை ஜீரோவில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து இந்த ஏரியா வந்து களவு வந்து அதிகமாகிடும் அந்த ஏரியாவில் வந்து களவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு கொடுக்கணும் களவை இங்கே வந்து இங்கே ஒரு ஒரு இன்ச்சு கொடுக்கணும் இப்போ